reportagem da Princesa conversa agora com o coordenador do projeto de leitura da Secretaria Municipal de Educação, J. Ribamar, e vai contar para a gente os detalhes dessa ideia, caixotes itinerantes, que vai ser implantado aqui no nosso município. Bom dia, J. Bom dia, Alquenha, bom dia a todos da equipe, bom dia aos ouvintes né, que dão essa audiência a nós, não só no Vale do Açú, mas na região central, em todo o Nordeste, Brasil, para quem está na internet. É, a gente criou um projeto de leitura com o um grupo técnico da Secretaria de Educação e aí a gente, 2023, atuou com as ideias ótimas, que foi até uma parceria com a Bibliocesc, que veio para a Sul, Serviço Social do Sesc, tivemos também a participação de alguns poetas em outra parte, já no final do ano, no Cine Teatro. E como ideia, em 2024, nós temos esse caixote itinerante. Qual foi essa ideia e essa preocupação? Muito se fala que somos filhos da terra da poesia, que somos filhos de Açú, a antena norte rio grandense da poesia. Mas a gente precisa incrementar, ter mais amor, ter mais ação, inclusive nas escolas, com a supervisão, com o professor e o alunado e a comunidade de uma forma geral, para que essa leitura ela seja pertinente. Né? É muito fácil eu dizer a você, ao Kenya, que nós somos a terra da poesia. Mas o que é que eu estou fazendo enquanto educador, enquanto professor, enquanto cidadão açoense, ou adepto a essa história, para que o aluno conheça, para que ele saia, para o turista que vai chegar agora no São João, para alguém dizendo que ele entende que ele sabe sobre a poesia. Então a gente criou, trouxe empresas privadas para dentro do projeto, que a gente vai divulgar depois, trouxemos poetas, no caso são oito, que vão ser contemplados com oito escolas, eles vão se tornar nessa quinta-feira amigos da escola. Então, tudo isso junto com o alinhamento com a secretária Amanda, Amanda Borges, que está fazendo um bom trabalho, e também com essas empresas privadas que, que ajudaram a patrocinar, colaborar com a confecção dos caixotes, que vão ser adesivados e vão entregar pelos próprios poetas na solenidade, que vai ter a presença do prefeito, doutor Gustavo em 2017 é, decretou a, um projeto do executivo, tornou lei, que é até da vereadora Beatriz Rodrigues, e tornou obrigatório no calendário oficial dos eventos do município a semana de incentivo à poesia, é, a leitura no município de Açú, dentro desse contexto poético. E essa... Essa, essa data ela é 23 de abril, que é uma data que foi é, oficializada pela Unesco como Dia Mundial do Livro Infantil. Então, tudo isso a gente tem amarrado para que essa semana, próxima semana, a gente consiga jogar essa parceria com N pessoas, mas que possa levar para a população a verdadeira leitura com o gosto de estar lendo sobre a história do Açú, sobre a poesia. Esse projeto está sendo executado em todas as escolas do município ou, a princípio, será em determinadas escolas? A princípio, nós vamos começar com oito escolas. Há uma possibilidade de, no segundo semestre, a gente aumentar. Como o caixote tem nome, caixote itinerante, por exemplo, Fernando Caldas, Fanfa, Ivan Pinheiro, Bezerra, eles recebem um caixote com o nome deles, eles vão ser amigos da escola, o caixote vai levar um kit de obra literária deles e a escola vai fazer o trabalho. Outra coisa, não é que a gente vá fazer isso na escola, a escola já faz, nós vamos somar. Né? E aí é muito importante a imprensa, é muito importante vocês, inclusive a nossa princesa, dando esse apoio, porque na verdade isso é muito importante. Chega da gente só falar. Né? A gente vê Caicó, a gente vê é, é, Mossoró, a gente vê outras cidades próximas como Angicos, que tem um amor à sua terra e tudo. Aqui a gente precisa ter uma ação enquanto vivos para que isso possa tomar um gosto pela leitura dentro desse contexto da cidade.